നമസ്കാരം ഞാൻ സിംല ജാസിം ബഹറൻ മീഡിയ സിറ്റി ബി എം സി ഗ്ലോബൽ ലൈവ് ബിഗ് ലവ് എന്ന പുതിയ സെഗ്മെൻറ്റിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ചാലക്കുടക്കാരി അലീൻ ചേച്ചിയെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ചേച്ചി പുതിയ ഒരു ഡിഷൊക്കെ ആയിട്ടാണ് വന്നേക്കുന്നത് അപ്പു ചേച്ചി നമുക്ക് ഇവിടോട്ട് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാം നമസ്കാരം ഇന്ന് എന്തൊക്കെ ഫുഡ് ഇന്ന് എന്ത് ഫുഡാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ന് ഞാൻ ചിൽ ചില്ലി ഗാർലിക് പ്രോൺസ് ആണ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൽ ചില്ലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് സൈലൻ്റ് ആണ് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള നല്ലൊരു ഡെലീഷ്യസ് ഫുഡ് കുട്ടികൾക്കാണ് മെയിൻ ഇതിൽ എൻ്റെ ഇഷ്ടം കുട്ടികളാണ് എല്ലാവർക്കും ഇച്ചിരി എരിവ് കുറവ് വേണം അതുകൊണ്ട് അതിലേക്കാണ് പോയത് അതിൽ നല്ലൊരു സ്റ്റാർട്ടറായിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രൈഡ് റൈസിൻ്റെ കൂടെയോ ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഗ്രേവി ഇല്ല എങ്കിലും നമുക്കത് നല്ല രീതിയിൽ ഡെലീഷ്യസ് ആയിട്ട് കഴിക്കാം അപ്പോൾ ഇത് വെറൈറ്റി ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് അലീൻ ചേച്ചി ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ചില്ലി ഗാർലിക് പ്രോൺസ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം പറ്റി അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഈ പ്രോൺസ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അല്ലേ ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് ഗാർലിക് ആണ് കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ചില്ലി ഗാർലിക് ആ പ്രോൺസ് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടിയത് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ജിഞ്ചർ പേസ്റ്റ് ആക്കിയതുണ്ട് ഗാർലിക്കും പേസ്റ്റ് ആക്കിയതുണ്ട് കടലമാവ് പിന്നെ സ്പ്രിങ് ഓണിയൻ പർപ്പസ് ഫ്ലോർ ഇച്ചിരി കുരുമുളക് മഞ്ഞപ്പൊടി മുളക് പൊടി അതുപോലെ തന്നെ ലാസ്റ്റ് ഇച്ചിരി വിനഗർ വെച്ച് ചേർക്കുന്നുണ്ട് സോയാ സോസും ആൻഡ് റെഡ് ചില്ലി സോസ് പിന്നെ വാനിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു മുട്ടയോടെ കരുതിയിട്ടുണ്ട് ഓയില് പിന്നെ നമുക്കൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാധനങ്ങൾ അപ്പം നമ്മുടെ മെയിൻ സാധനം ഉണ്ടല്ലോ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് അതെ അതെ പ്രോൺസ് നമുക്ക് തുടങ്ങാം തീർച്ചയായും നമുക്കപ്പം ചില്ലി ഗാർലിക് പ്രോൺസ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നൊന്ന് പറയാം ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് എണ്ണയൊന്ന് ചൂടാകാൻ വേണ്ടി അതിന് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പർപ്പസ് ആ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് പർപ്പസ് ഫ്ലോറ് ആ ടു ടേബിൾ സ്പൂണ് അതുപോലെ തന്നെ കോൺഫ്ലോർ ഇടുന്നുണ്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണ് പിന്നെ നമുക്കിഷ്ടമുള്ള ഇച്ചിരി മുളക് പൊടി കാശ്മീരി ചില്ലി ആണോ കാശ്മീരി ചില്ലി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കളർ ഒന്ന് ഇതാകാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണ് അപ്പം ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കിന് വേറെ ഇച്ചിരി മഞ്ഞപ്പൊടി ആ പ്രോൺസിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ കുത്ത് കാണുമല്ലോ അപ്പോൾ ആ കുരുമുളക് നമ്മൾ ഇടുവാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അതൊരു ഇതായി പോകും അതല്ല നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഈ കൊറോണയുടെ ഇത് വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞ കേട്ടിട്ട് ആ തീർച്ചയായും മഞ്ഞപ്പൊടിയും കുരുമുളകും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് വേണം കഴിക്കാനുള്ളത് തീർച്ചയായും ഒത്തിരി നല്ലതാണ് സെയിം ലൈക്ക് ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ആണ് മഞ്ഞപ്പൊടി എന്നാണ് പറയുന്നത് പാലിലൊക്കെ ഒഴിച്ച് കുടിക്കുവാണെങ്കിലും ഒത്തിരി ചെറിയ ചൂട് പാലിലോട്ട് ഇച്ചിരി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കുടിക്കുവാണെങ്കിലും ഒത്തിരി നല്ലതാണ് ഇതിപ്പോൾ ഞാനൊരു മുട്ടയുടെ ചേർത്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആവശ്യത്തിനൊരു നുള്ള് ഉപ്പിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് അത് നമ്മുടെ കൊഞ്ചിൽ നല്ലതായിട്ട് പിടിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് ആ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കോട്ടിങ് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ അധിക സമയമൊന്നും നമുക്ക് നമുക്ക് വേണ്ട ജിഞ്ചർ പേസ്റ്റ് ഇട്ടു അതുപോലെ തന്നെ ഗാർലിക്കിൻ്റെ പേസ്റ്റും അങ്ങോട്ട് ഇട്ടു എന്നിട്ട് ഇവനെ നമുക്ക് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഈ മുട്ട വെള്ളം ഒന്നും ചേർക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല ഈ മുട്ട ആ ഇത് തന്നെ ആയിട്ട് നല്ലതായിട്ടൊന്നും മിക്സ് ആവുന്നുണ്ട് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് സ്മാഷ് ആക്കണം കട്ടയൊന്നും കെട്ടാത്ത പോലെ നമ്മൾ നല്ല ഇതായിട്ട് ഇതായിക്കോളും സാധാരണ ഞാനിങ്ങനെ അളവൊന്നും നോക്കിയല്ല ചെയ്യാറുള്ളത് ഒരു കറക്റ്റ് അളവ് എല്ലാവർക്കും അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണല്ലോ എന്ന് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പ്രോൺസിനെ കിട്ടുന്നു ഇച്ചിരി നേരം സോക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ള അല്ല അധിക സമയത്തിൻ്റെ ഒന്നും വെക്കണ്ട വെക്കണ്ട ചിക്കനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇച്ചിരി നേരം നേരത്തെ മാഗ്നറ്റ് ചെയ്ത് തീർച്ചയായിട്ടും പിള്ളേർക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു എളുപ്പം ഒന്ന് ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടറായിട്ടോ എന്തെങ്കിലും വൈകിട്ട് കഴിക്കാനായിട്ടെങ്കിലും ഓക്കെ പ്രോൺസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം പ
പിന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്യും നല്ല തിളച്ച എണ്ണയിലോട്ട് ഇടുമ്പം പെട്ടെന്ന് തന്നെ പ്രോൺസിന് അധികം വേവിൻ്റെ ആവശ്യം ആവശ്യമില്ലല്ലോ എനിക്കൊന്നും ഇത് ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് ഇങ്ങനെ തന്നെ പിള്ളേർ കാണുവാണെങ്കിൽ എടുത്ത് കഴിക്കുമായിരിക്കും ആ തീർച്ചയായിട്ടും ഇച്ചിരി കൂടെ വലിയ പ്രോൺസ് ആണെങ്കിലും നല്ലതാ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം ഇച്ചിരി നീങ്ങി നിന്നു കേട്ടോ എണ്ണ തെറിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇതിപ്പം നമ്മൾ ഒരു സെറ്റിൽ തീരത്തില്ല രണ്ട് സെറ്റ് രണ്ട് വരും ഒരുമിച്ച് ഇട്ടാ ചിലപ്പോ അതങ്ങ് ജോയിന്റ് ആയി പോയെങ്കിലും തീർച്ചയായിട്ടും സൂക്ഷിക്കണം സൂക്ഷിച്ച് നിന്നോണെ ആ ഇഞ്ചിയും ആ വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ അതിന് നല്ല ഇതാണ് പ്രോൺസിന് നമുക്ക് ഇച്ചിരി കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ അസുഖം കൂട്ടുന്ന ഒരു ഇതാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇച്ചിരി ഗാർലിക്ക് കൂടുതൽ ഇടുമ്പം അതിനൊരു ആശ്വാസം വരും എന്ന് വെച്ചാൽ വെളുത്തുള്ളി എപ്പോഴും കൊളസ്ട്രോളിന് നല്ലതാണ് ഒരു സൈഡ് മൂത്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കളർ കണ്ടില്ലേ മാറി തുടങ്ങി നമുക്ക് ഇനിയും മറ്റേ സൈഡ് വേവുന്നതിനായിട്ട് തിരിച്ചിടാം ടോട്ടല് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് വേണ്ടി വരത്തുള്ളൂ തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ അധികം ഒന്നും ഇല്ല ജസ്റ്റ് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന ആ സമയമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ നമ്മൾ മിക്സിങ് സൂണായിട്ട് എളുപ്പം തന്നെ തീരും ആ ഇപ്പൊ നല്ല ക്രിപ്സി ആയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് സൈഡ് നല്ല ബ്രൗണിഷ് കളർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ എണ്ണയൊന്നും ഇതാകാൻ വേണ്ടി ജസ്റ്റ് ഒരു പേപ്പറിലോ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഇട്ട് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം തീർച്ചയായിട്ടും വീട്ടുമ്മമാരുടെ ഇപ്പോഴത്തെ സംസാര വിഷയം എന്താണെന്നല്ലേ നാച്ചോ ഫുഡ് പ്രൊഡക്ട്സ് രുചി മണവും പോഷക സമൃദ്ധവുമായ ഭക്ഷ്യോൽപ്പന്നങ്ങളാണ് നാച്ചോ നിങ്ങൾക്കായി നൽകുന്നത് പാലക്കാടൻ വടി മട്ടയരി ജയ പൊന്നി മറ്റാരി ഇനങ്ങൾ നാച്ചോ നറുനെയ്യ് നാച്ചോ വെളിച്ചെണ്ണ മറയൂർ ശർക്കര മറയൂർ കുടംപുളി നാച്ചോ അസാം ബ്ലൻഡഡ് ടീ മല്ലി മുളക് മഞ്ഞൾ തുടങ്ങി ശുദ്ധമായ നാച്ചോ സ്പൈസസ് പൾസസ് മസാലകൾ കൂടാതെ നാച്ചോ നാടൻ കശുവണ്ടി പരിപ്പ് പനം കൽക്കണ്ടം പ്രഭാത ഭക്ഷണം രുചികരമാക്കാൻ തിരുവോണം അപ്പപ്പൊടി അരിപ്പൊട്ടുപൊടി ഗോതമ്പ് പൊട്ടുപൊടി അച്ചാറുകൾ തുടങ്ങി വിവിധ ഇനം ഭക്ഷ്യോൽപ്പന്നങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കായി നൽകുന്നു നാച്ചോ മാത്രമല്ല രുചിയറും ജ്യൂസുകളും പെൻഡാൽമൻ ട്രേഡിംഗ് ഡബ്ല്യു എൽ എൽ ബഹറിൻ വിപണിയിൽ എത്തിച്ചിരിക്കുന്നു ബഹറിലെ എല്ലാ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിലും കോൾഡ് സ്റ്റോറുകളിലും ഹോം ഡെലിവറി ആയും നാച്ചോ ഫുഡ് പ്രൊഡക്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാണ് നാച്ചോ ഇൻസ്പയറിംഗ് നാച്ചുറൽ വേസ് ഇപ്പൊ നല്ല ക്രിപ്സി ആയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് സൈഡ് നല്ല ബ്രൗണിഷ് കളർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ എണ്ണയൊന്നും ഇതാകാൻ വേണ്ടി ജസ്റ്റ് ഒരു പേപ്പറിലോ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഇട്ട് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം തീർച്ചയായിട്ടും 
ഇത് ഇപ്പം ഇങ്ങനെ മാറ്റി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഓരോ ഒരു പീസ് ഒരു ടേസ്റ്റ് നോക്കാന്ന് വെച്ചാൽ ഉപ്പ് ഇതേ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയണം ഉപ്പിൻ്റെ അനുസരിച്ച് എന്തെങ്കിലും കുറവുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത മിക്സിങ്ങിൽ ഇച്ചിരി ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം മെയിനായിട്ട് ഇതിലിപ്പം ഇച്ചിരി മുന്നോട്ട് നിൽക്കുന്ന കാരണം ഇത് തന്നെ അത് സോസ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ആ ചില്ലിയുടെ അതാണ് കുറെ പിന്നെ നമുക്ക് ഇച്ചിരി ഗ്രീൻ ചില്ലി ഒരു ഷോയ്ക്ക് പോലെ ജസ്റ്റ് ഇടുകയും ചെയ്യും അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ വേറൊരു ഫ്രൈങ് പാൻ വെക്കും നമുക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ മതി അപ്പം ആ അതിൽ നമ്മൾ ഫ്രൈ ആ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് മാറ്റിയതല്ലേ അപ്പം കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ച് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് എണ്ണ ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ മെയിൻലി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗാർലിക് ഗാർലിക് ആണ് ഇടുന്നത് അപ്പം എണ്ണ നല്ലതായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് സ്പൂൺ ഗാർലിക് ഇടുക അതിൻ്റെ ഒരു പച്ചമണം ഒക്കെ മാറി ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നവരെ നമുക്കൊന്ന് ഇത് ചെയ്യാം പേസ്റ്റ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ബ്രോൺസിൽ ചെയ്തതായിരുന്നു പക്ഷെ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ നമുക്കത് യൂസ് പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഇടുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഇതാ തിക്കായ തിക്കായിട്ട് ആ ആ ഗാർലിക് ഇടും നമ്മൾ ഇച്ചിരി ആ പിന്നെ സോസ് ഇച്ചിരി ആ സ്പ്രിങ് ഓണിയൻ ഇച്ചിരി വിനാഗിരി ലാസ്റ്റിൽ ചേർക്കുന്നത് പ്ലെയിൻ വിനാഗർ സ്പ്രിങ് ഓണിയൻ തന്നെ ഞാൻ രണ്ട് അതിന്റെ ആ വൈറ്റ് ഭാഗമില്ലേ ആ അത് നമുക്ക് ഇതിലിട്ട് സാധാരണ നമ്മുടെ ഉള്ളി പോലെ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സബോള അങ്ങനെയുള്ള ഒന്നും ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഒരു ഫംഗ്ഷനൊക്കെ നടത്തുമ്പോൾ നല്ല രീതി പോകും ഇച്ചിരി ഞാൻ ഗാർലിക് ഇച്ചിരി ഇടുന്നുണ്ട് പേസ്റ്റ് ഇടുന്നുണ്ട് നല്ല സ്മെല് വരുന്നുണ്ട് ഗാർലിക്കിൻ്റെ ജിഞ്ചറിൻ്റെ ഒക്കെ നല്ല സ്മെല് വരുന്നുണ്ട് അല്ല ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ സോസ് ഒഴിക്കും പിന്നെ ഇച്ചിരി കോൺഫ്ലോർ കഴിക്കും ആ തിക്നെസ് ആ ഗ്രേവി ഒന്ന് ഇതാവാൻ വേണ്ടി അപ്പൊ നല്ല ഷൈനിങ് ആയിട്ട് ആ പ്രോൺസ് കിടക്കും ഇതിപ്പോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതാവുന്ന സമയം പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ ഇടുന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സ്പൂൺ വാട്ടറും ചേർക്കണം ഇച്ചിരി തിക്കായി പോയി അതുകൊണ്ട് ഒരു ഇച്ചിരി വെള്ളം കൂടെ ഞാൻ ചേർക്കുവാണ് ആ ഒത്തിരി അങ്ങ് ലൂസ് ആവരുത് എന്നാലും ഗ്രേവി ഇച്ചിരി തിക്കായിട്ട് ഇത് കോൺഫ്ലോറും വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതാണ് ഇതിൽ ഒഴിക്കാൻ വേണ്ടി അതായത് ഈ ഒരു ഗ്രേവിയുടെ തിക്നെസ് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇതിപ്പോ ബ്രൗൺ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് തീച്ചിര കുറയ്ക്കാം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ സ്പ്രിങ് ഓണിയന്റെ വൈറ്റ് ആ വൈറ്റ് ഇടുക ഇത് 
ചേർക്കാം അങ്ങനെ ഗ്രേവി പോകുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതായിട്ടിരിക്കാം ആ നോൺ സ്റ്റിക്കിൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ കരിഞ്ഞു പോകത്തില്ല അടി പിടിക്കത്തില്ല നല്ല ഇതില് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം ചേർത്ത് പ്രോൺസ് ഫ്രൈ ചെയ്ത് റെഡി ആയിരിക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഈ പ്രോൺസിനെ ഇതിലേക്ക് ഇടാനുള്ള സമയമായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് പ്രോൺസിനെ ഇടാം ഇതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച പ്രോൺസ് ഇതിന്റെ ലാസ്റ്റ് ആണ് ഇനി ഇതില് നമ്മള് ഇത് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് ഇട്ടോട്ടോ ഒരു ഫ്രൈ ടൈപ്പാണ് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഫ്രൈ അങ്ങനെ ഒരു അല്ലേ നമ്മൾ ചിക്കന്റെ വിങ്സ് വെച്ച് ചെയ്യത്തില്ലേ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇത് വരുന്നത് പ്രോൺസ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഈ ഡിഷ് വീട്ടില് സ്ഥിരം ഉണ്ടാക്കാറുണ്ടോ ആ പ്രോൺസിന്റെ സീസൺ ആയി കഴിയുമ്പോ ഏകദേശം ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് അപ്പോ ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോ കുട്ടികൾക്കാണ് ഈ ഐറ്റംസ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക സെർവ് ചെയ്ത് നല്ല സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അത് കഴിക്കാൻ തന്നെ കൊതിയാവുക സ്മെല്ല് അത് സോസിന്റെ അത് ഒക്കെയുള്ള സ്മെല്ലാ വരുന്നത് അപ്പോ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം കൂടുതലും കുട്ടികൾക്കാണ് ഇത് ഇഷ്ടം ഇതിപ്പോ ഇതിന്റെ സ്മെല്ലൊക്കെ കണ്ടിട്ട് തന്നെ എനിക്ക് ആകെ കൊതിയായിട്ട് ഇരിക്കുവാണ് അപ്പൊ ചേച്ചി നമുക്കിത് ഒരു സർവിംഗ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് എന്നിട്ട് എനിക്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കണം അപ്പോ നമുക്കിത് ഒരു സർവിംഗ് ഡിഷിലോട്ട് മാറ്റാം അല്ലേ ചേച്ചി NEC Remit has launched Send and Win. Download NEC Remit app now.
അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഒരു സർവീ ഡിഷിലോട്ട് മാറ്റാം അല്ലേ ചേച്ചി അത് കണ്ടിട്ട് കഴിക്കാനും നല്ല കൊതി പിടിച്ച് നിൽക്കുവാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഗാർഡിഷിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു നമുക്കിതിപ്പോൾ എനിക്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഇത് നോക്കാം വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ആ ഒരു സോസിൻ്റെയും പെപ്പറിൻ്റെയും ഗാർലിക്ക് എല്ലാം ഓൾമോസ്റ്റ് നല്ല രസമാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സാധാ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒന്നും ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ട് ചേച്ചി നല്ല സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പ്രേക്ഷകർ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അത്രയ്ക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് ഗാർലിക് ചില്ലി പ്രോൺസ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ചേച്ചിയുടെ ഫാമിലി ഞങ്ങളോട് എപ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അവരെ നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഓക്കെ എൻ്റെ മൂത്ത മോള് ആൻഡ്രിയ ജോഷി ആൻഡ്രോ ജോഷി അഡ്ലിൻ ജോഷി മോള് ഏത് ക്ലാസ്സിലാണ് പഠിക്കുന്നത് എയ്ത്തിൽ ഏത് സ്കൂളിലാണ് മോൻ്റെ പേരെന്താ ഏത് സ്കൂളിലാണ് ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ കുഞ്ഞാമ്മയുടെ പേരെന്താ മുത്തെന്നാണോ പേര് മുത്തിന് ഇത് ഇഷ്ടമാണോ എവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ചേട്ടൻ ഇത് സ്ഥിരം ഉണ്ടാക്കാറുണ്ടല്ലേ ആ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ കുട്ടിയൊക്കെ ആയിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടമാണെന്ന് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഹലോ എല്ലാം കറക്റ്റാണോ ഗ്ലോബൽ ലൈവ് ബിഗ് ലവിൻ്റെ ഈ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് നെക്സ്റ്റ് എപ്പിസോഡ് പുതിയ കുടുംബാംഗങ്ങളുമായിട്ട് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം അതിനു മുന്നേ നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ലൈക്കും ഷെയറും ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നന്ദി നമസ്കാരം